ইংলিশ এডুকেশন ফর অল চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব ডাউনিং এর দা লাস্ট রাইড টুগেদার এটা একটা কঠিন কবিতা সেই সাথে বিখ্যাত বটে তো আমি এই কবিতাটি লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিস করব আজ 1 2 3 তিনটা স্ট্যান্ড আজকে আলোচনা করব এই কবিতার মধ্যে যাওয়ার আগে আমি একটু আলোচনা করে নেই কবিতাটি সম্পর্কে এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 1855 সালে 1855 সালে প্রকাশ হয়েছিল কোন গ্রন্থে মেন এন্ড ওমেন এই গ্রন্থে প্রকাশ হয়েছিল এর ঠিক 8 বছর পর প্রকাশিত হয়েছিল ড্রামাটিক রোমান্সেস এই গ্রন্থে ইনক্লুডেড হয়েছিল 8 বছর পর জেনে রাখা উচিত কবিতাটির সম্পর্কে আরো একটু বলতেই হয় কবিতাটি এক ধরনের ড্রামাটিক মনোলগ ড্রামাটিক মনোলগ ব্যাপারটা কি না এই ড্রামাটিক মনোলগে কবি স্পিকারকে তার ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে তুলে ধরবে তাহলে ড্রামাটিক মনোলগের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো the speaker will be caught the speaker will be caught up in a critical moment ekta kothin muhurte speaker ke tule dhora hobe ar kothin muhurte tule dhore shekhane ki dekhano hobe how the character how the speaker स्पीकर रिएक्ट्स की भावे से ही स्पीकर रिएक्ट कर चें इटा देखना होगे। ताहले ये ड्रामाटिक मोनोलोगेर आरेक्टी बोइसिस्ट होते हैं जे शुरू होगे एवरेप्ट ड्रामाटिक मोनोलोग इर की था क्यों आरेक्टा बोल्लम एवरेप्ट ओपनिंग होटा ती शुरू होगे। ताहले ये प्रधान तीन टा बोइसिस्टो एक टा एवरेप्ट আর স্পিকার কে তার কঠিন মুহূর্তে তার জীবনের কোন একটা কঠিন সময়ে ক্যাচ আপ করা হবে এবং তারপর তাকে দেখানো হবে তার মেন্টাল স্ট্রাকচার তার মেন্টাল ডিসপোজিশন তার মোরালিটি সে কিভাবে রিয়্যাক্ট করছে এইটা হচ্ছে ড্রামাটিক মনোলগের বৈশিষ্ট্য কাজেই ড্রামাটিক মনোলগ কে আমরা বলতে পারি কি বলতে পারি ড্রামাটিক মনোলগ এক ধরনের সোল স্টাডি তাহলে ড্রামাটিক মনোলগকে কি বলা যেতে পারে এক ধরনের সোল স্টাডি তো আমাদের আজকের যে আলোচনার বিষয় দা লাস্ট রাইট টুগেদার যদি আমরা এই কবিতাটি দেখি এই কবিতাও আমরা দেখতে পাবো কবিতাটি শুরু হচ্ছে হঠাৎই কিভাবে আসলে স্পিকার যিনি তিনি হচ্ছে লাভার যিনি স্পিকার তিনি হচ্ছে লাভার এবং তার লেডি লাভ রয়েছে এই লেডি লাভ এবং লাভারের যে স্টোরিটা সেই স্টোরিটা কেমন লাভার এর আগে পর্যন্ত বেশ কয়েক দিন যাবত বা বেশ আগে থেকেই লেডি লাভ কে কোর্টশিপ করছে দা লাভার হ্যাজ বিন ইন লাভ ফর দা লেডি লাভ ফর এ প্রোট্রাক্টেড টাইম পিরিয়ড অফ টাইম बट क्रिटिकल मोमेंट है कि टुडे ऑन दिस पर्टिकुलर डे द लेडी लव रिजेक्ट्स द लवर दिस इज द क्रिटिकल मोमेंट एंड द पोएम बिगिंस विद दिस आई सेड देन डियरेस्ट सीन्स इट इज सो আমি বললাম প্রিয়তম যেহেতু এমন ব্যাপারটা এই যেহেতু এমন এই ব্যাপারটা কি না এজ ইউ हैव रिजेक्टेड मी so this is the <coughs> situation amake khoma korbe etu kashi hocche tar poro video ta korchi tumra onurodh korechile since it is so jehetu byapar ta emon emon bolte as you have rejected me my darling since now at length my fate i know jehetu ei shesh porjonto ei at length mane ei shesh porjonto at last my fate i know amar bhaggo ami jani tar mane i know i will be rejected at last finally so this is the critical situation on which the poet 
wants to delve deep, wants to focus uh, on the mindset of the speaker. Since nothing all my love avails, I know I will get nothing from my love. Since all my life seemed meant for fails, Jehetu, Amar Jibonir Jamane Chilo, Se Jibonir Manetai Bertho Hueche, Termine, what was the meaning of its life? Speaker er, Jibonir Ortho Daki Chilo, to win the lady love, to win the favor of the lady love. It was the only meaning of the speaker. But as I have failed in this purpose, so I have nothing to do. Since this was written, even it is to lakai chilo and needs must be even worry chilo, needs must be hotei hoto. My whole heart rises up to bless your name. Ami sampurno hidae tomake bless korchi. Even say blesser mud de thakbe abusoi, ahunkar, even kritokota. Kel koro. This lover in the poem last night together is quite different from the others. Can you? He is not at all complaining against the lady love. Neither does he argue. Say about Torko Kurchena, complain to Kurchena. He accepts, he accepts the rejection. Tiniye rejection take a mene nichan in calm resignation. Santo Monovabe, Konorup Kono Bises Poti Kriya Dakachana. Tell this is how the lover in the last night together is different from the others. He neither shows much passion or much greed. On a costo tini the kachana, tini vulchen eta huari chilo. Kelkoro eje tini vulchen eta huari chilo ba amar bhagoke ami jantam eta ke. बोला होता है विक्टोरियन एग्नोस्टिसिज्म एग्नोस्टिसिज्म बेपट्टे की ना भगवान जे आचे इरोकोम जमुन विशेष विश्वास नहीं अर्थात ये एग्नोस्टिसिज्म उन्हों जाइ गॉड इज अननोम एंड अननोएबल भगवान आचे सेटा जाना क्यों जाने ना एवं ताकि जाना हो जाए ना but they believe that there exists some special power, some divine power that save our life. That is agnosticism. The poet knew the future of his love. He well knew that one day he would be rejected by his lady love. This was written. And needs must be it a hoari chilo. Kaji eje lover menenichen it a chudar passive resignation. He accepts his rejection of love from the lady love quite nobly. On ekta mohoter moto. Jodi amre ilavar ke deki, ilavar ke to on ekta nobly. So my heart so I know, Tini Bulchen, Amar Puru Hidai, I want to bless you and I want to bless your name in pride and thankfulness. I am quite thankful to you for being my lady love so long. And of course I I will take pride that you once were my lady love. Kaji a lover not at all complaining against the lady love. Rather, he is happy that the lady love was with him. So long, ato din purjon to lady love chilo. Tarkache, even know he expresses his thankfulness to the lady love. Tini kintu kono apotti o korchena, ba ba unurodo korchena, je tumi amar thako. Take back the hope you gave. Jai asata tumi dekhiye chile that you will be my beloved. Only you should take this hope only. I claim only a memory of the same. I don't want to have hope again. 
আমি আর আশা করতে চাই না দ্যাট ইউ উইল বি মাই বিলাভেড আই জাস্ট ওয়ান্ট টু কিপ আ মেমোরি অফ ইউ দ্যাট ইউ ওয়ার ওয়ান্স মাই লেডি লাভ কাজেই আমি কেবলমাত্র চাইছি তোমার স্মৃতিটুকু থাক যে তুমি একটা সময় আমার লেডি লাভ ছিলে আর যে তুমি আশা দেখিয়েছিলে সেই আশাগুলো নিয়ে নাও আই উইল নো লং আর হোপ আমি আর আশা করব না দ্যাট ইউ উইল বি মাই লেডি লাভ আই উইল নেভার ক্লেম ইউর লাভ এগেইন অ্যান্ড দিস বিসাইড এটা বাদ দিউ ইফ ইউ উইল নট ব্লেম যদি না তুমি দোষ দেখো আমার এই চাওয়াতে ইউর লিভ ওয়ান মোর লাস্ট রাইড উইথ মি এই যে ইউর লিভ লিভ কথাটার অর্থ খেয়াল করতে হবে এখানে লিভ কথাটার অর্থ কিন্তু কনসার্ন আই ওয়ান্ট ইউর কনসার্ন টু হ্যাভ আ রাইড উইথ মি ফর দ্য লাস্ট টাইম তাহলে এইভাবে ফার্স্ট এজেন্ডাটা শুরু হচ্ছে উইথ দ্য প্রপোজাল অফ আ রাইট ফর দ্য লাস্ট টাইম উইথ দ্য লেডি লাভ আর তাহলে এখানে মনে রাখবে যে শুরু হচ্ছে কিটা দিয়ে যে অ্যাভ্রাফ ওপেনিং থাকছে এবং সেই লাভার এবং লেডি লাভের যে লাভ স্টোরি সেই লাভ স্টোরির মাঝামাঝি শুরু হচ্ছে দেখো এর আগে কোর্টশিপ ছিল লাভারের পক্ষ থেকে এবং সেই কোর্টশিপের পর মাঝখানে এসে লেডি লাভ বলছে নো আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ আসলে এই লাভার একটু অন্য রকম কোন দিক দিয়ে অন্য সে চায় আমি যতটুকু চাই যতটুকু পাই সেটাই আমার লাভ অর্থাৎ দ্য লাভার বিলিভস ইন দ্য কার্পেডিম থিওরি থিওরিটার নাম আমি কি বললাম কার্পেডিম তোমরা জানো মেটাফিজিক্যাল পোয়েটদের কার্পেডিম থিওরি সেই কার্পেডিম থিওরি তে বিশ্বাসী এই লাভার তাহলে এটা কি বললাম কার্পেডিম সি এ আর পি ই ডি আই ই এম কার্পেডিম থিওরি কার্পেডিম থিওরিটা কি না মেক ইউর হে হোয়াইল দ্য সান সায়েন্স যতটা সময় সুযোগ আছে তুমি সুখ ভোগ করে নাও তো এখানে এই যে স্পিকার সেও চাইছে এই লাভার সেও চাইছে আমি জানি আমার ভাগ্যে রিজেকশান আছে আমাকে না করেছে মানে আই উইল নেভার বি এবল টু উইন হার ফেভার এগেইন সো লেট মি মেক আ রিকোয়েস্ট টু হার সো দ্যাট সি ক্যান হ্যাভ আই ক্যান হ্যাভ আ রাইট উইথ হার ফর দ্য লাস্ট টাইম তাহলে এইখানে আমরা লাভার লাভারকে দেখছি সে কার্পেটিং থিওরিতে বিশ্বাস করে যে যতক্ষণ সময় সুযোগ আছে আমি আনন্দ করে নেই ভালো থাকি মেক ইউর হে হোয়াইল দ্য সান সায়েন্স তাহলে ফার্স্ট এঞ্জেটা শেষ হচ্ছে লাভারের প্রপোজাল দিয়ে তাহলে এখানে মনে রাখবে স্পিকার চাইছেন তার নামটা মনে করতে কি কি কিভাবে ইন প্রাইড অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুলনেস কেন না বিকজ ইট ওয়াজ হিজ ফরচুন দ্যাট দ্য লেডি লাভ ওয়াজ সো লং উইথ হিম সো ইট ওয়াজ হিজ প্রাইড নট অনলি দ্যাট হি অলসো এক্সপ্রেস হিজ হার্ট ফেল্ড গ্র্যাটিটিউড টু দ্য লেডি লাভ ফর বিং হিজ লেডি লাভ তিনি চাইছেন ফিরিয়ে দিতে যে আশা তুমি দেখিয়েছিলে সেই আশাগুলো তুমি নিয়ে নাও আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হোপ এগেইন দ্যাট ইউ উইল বি মাই লেডি লাভ রাদার আই ওয়ান্ট টু কিপ আ মেমোরি অফ ইউ দ্যাট ইউ ওয়ার ওয়ান্স মাই লেডি লাভ আই জাস্ট ওয়ান্ট টু কিপ ইউর মেমোরি অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আই ওয়ান্ট আ রিকোয়েস্ট ইউ ফর আ রাইড ফর দ্য লাস্ট টাইম ইট উইল বি মাই মেমোরি কাজেই এইভাবে শেষ হচ্ছে ফার্স্ট এঞ্জাটা মাই মিস্ট্রেস ব্যাঙ্ক দ্যাট ব্রো অফ হার্স আমার মিস্ট্রেস তার ভ্রুটা নামালো আসলে সে তার মাথাটা নিচুর দিকে করলো তার মানে এই যে এটা কি দেখাচ্ছে হি সি ওয়াজ থটফুল এইটা প্রকাশ করা বোঝাচ্ছে সি ওয়াজ থটফুল হেদার সি শুড অ্যাকসেপ্ট দ্য প্রপোজাল অফ দ্য লাভার অর নট দোজ ডিপ ডার আইজ হোয়ার প্রাইড ডিভার্স আর তার ওই কালো চোখে যেখানে অহংকার রয়েছে 
when PT would be softening through, jekhane uchit chilo, koruna asa. Asole, the lover was expecting PT from the lady love. When PT would be softening through, jay PT baro komol kora uchit chilo, komol kora uchit chilo tar face ke, tar look ke. Kintu tar chokhe kiro eche, ahonka. Fixed me, ताई जेहतु अमुन बफट्टा चिलो, ये fixed me आ breathing while or two, अमा के रखे चिलो खूब attested, ये fixed me इटा रोर्थो attested, before जस्तो अवस्थाएँ रखे चिलो, आई वाच attested, अमी खूब before जस्तो अवस्थाएँ चिलम, क्या नो? ना because the lady love could not decide whether she should keep my request or not. Fixed me a breathing while or two. Mane ek muhurte othoba du muhurte jonno. Dui muhurte jonno. Ama ke before jostha avastai reke chilo. Keno na she finally did not uh, express her wish. Seta richa da prokas kore ni. Ato kon por jonto. Thai the lover was at a step. With life or death in the balance, और उई जैसे स्थीर रोए जे कुनो पता ना बुले, एटा जानो जीवन मृत्तु के एक साथे बैलेंस करा, असले ही जीवन मृत्तु की ना को भी माजा माजी अवस्ता है रोए जे, जो दी लाभार बिलाफेट बोले, बलेडी लाभ बोले यस, ताहले से जीवन फिरे पावे, और जो दी नो बोले, ताहले तार मृत्तु তার উপর যেন নির্ভর করছিল লেডি লাফের উপরে সমস্ত কিছু নির্ভর করছিল কার লাভারে কাজেই দা লাভার ওয়াজ মাচ এক্সাইটেড টু হিয়ার फ्रॉम দা লেডি লাভ হোয়েদার শি উড লাইক টু হ্যাভ এ রাইট অর নট এন্ড দিস অসিলেশন এই যে অসিলেশন আমি ঝুলে যাচ্ছি এই যে অসিলেশনটা স্পিকারের কাছে মনে হচ্ছিল যে সে আমাকে এইভাবে অ্যাটেস্টেক রেখেছে ফিক্সড মি अमा के बिपर जोस तो अवस्ता है रखे छे I could neither think or do something अमी किछु भापते हो भर छे ना किछु कोरते हो पर छे ना Whether she would agree to my proposal or not So कजे एई जे बैलेंस ता रखे छे लो कोन समय टा When the lady love remained silent for some time তাহলে উইথ লাইফ অর ডেথ ইন দা ব্যালেন্স তাহলে এই ব্যালেন্সে রেখেছিল কোন সময়টা না যখন সে তখনো উত্তর দেয়নি এবার বলছে রাইট ঠিক আছে তাহলে রাইট ইট मींस দা লেডি লাভ নাও এগ্রিড টু হ্যাভ এ রাইট উইথ দা লাভার দা ব্লাড রিপ্লেনিশড মি अगेन তাহলে এই যখনই উত্তর দিল ঠিক আছে আই ওয়ান্ট হ্যাভ এ রাইট উইথ ইউ অ্যাজ you have requested me eta jokhon lady love bolche tokhon amar sara sharire jeno rakto probaho abar shuru holo tale oi je ektu age speaker bolchilen je i was oscillating ami dodulloman obosthay chilam i could not think whether the lady love will agree to my proposal or not tar somosto mane blood जन ऐसा कुन स्थिर अवस्था ही चिलो, किंतु जोखनी ये सुपर कुल्लो, संगे संगे तार सारा सूरी दे अवार छोड़िए कुल्लो रखतो, तर मने he got back his life, से तार जीवन फिरे पेलो, by the positive answer from the lady love, lady love फिर कस्ते के सोठी कुत्तोट्टा पे, बा positive कुत्तोट्टा पे, my last thought was at least non vain, not vain, आमर से चिंता डाउन दो तो बुके बेकार चिलो ना क्या नो बेकार मने हाई नहीं ना because the lady love agreed to his proposal to have a right with him so his last thought was not in vain it was quite uh, it has come true इटा सत्ती 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 दे पुरना तो हुए चे his love has been a failure तार प्रेम अवश्य एक टा बर्थ होता है पर पर जो बोसी तो हुए चे but his last request has been kept by the lady love. So my last thought has not been in vain. I and my mistress side by side shall be together, breathe and write. 
আমি এবং আমার মিস্ট্রেস পাশাপাশি থাকব এবং একসাথে শ্বাস নেব একসাথে চড়ব তাহলে এইটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ইউনিয়ন আমরা পাশাপাশি থাকব এবং চড়ব রাইট সো ওয়ান ডে মোর এম আই ডেফাইড আমি আরো একটা দিন যেন দেবত্ব অর্জন করলাম তাহলে দেখো দেবত্ব অর্জন করলেন এই ডেইফাইড কথাটার অর্থ তাহলে কি বললাম ব্লেসড দ্য লাভার নাও ফিলস ব্লেসড টু হ্যাভ দ্য লেডি লাভ শেষ হতে পারে তাহলে অনেক দূরের আশা করছে না এই লাভার সে চাইছে প্রতিটা মুহূর্তকে উপভোগ করতে তোমাদের বলে রাখি এই যে ব্রাউনিং এর ফিলোজফি সেটা হচ্ছে অপটিমিস্টিক ফিলোজফি অপটিমিস্টিক ফিলোজফি সে জানে ব্রাউনিং তার স্পিকার ব্রাউনিং এর স্পিকার নোজ টু সি দা সিলভার লাইনিং ইভেন ইন দা ডার্ক ক্লাউডস মানে কালো মেঘেতেও সে সিলভার লাইনিং দেখতে জানে কাজে হি ইজ ভেরি অপটিমিস্টিক এমন হতে পারে পৃথিবী আজকের পরই শেষ হয়ে গেল বা আজ রাতেই শেষ হয়ে গেল কাজে এই রাইডটা নেই আমি মৃত্যু মুখে ধাবিত হব দেন আই উইল হ্যাভ নো রেগ্রেট তখন আমার আর কোনো অনুসূচনা থাকবে না কাজে স্পিকারের মধ্যে রয়েছে কার্পাডিম চিন্তা ভাবনা যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ আমি উপভোগ করি ততক্ষণ আমি বেঁচে থাকি ততদিনের জীবন বাঁচি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লিভ লাঙ্গার বাট আই ওয়ান্ট এভরি মিনিট টু বি এনজয়েড টু দ্য ফুলেস্ট সো হি সেজ মেবি দ্য ওয়ার্ল্ড উইল কাম টু ইটস এন্ড টু নাইট পৃথিবী আজই ধ্বংস হতে পারে আর যদি হয় আই উইল ফিল ব্লেস্ট টু হ্যাভ এ রাইট উইথ মাই লেডি লাভ ফর দ্য লাস্ট টাইম কাজে এমন চিন্তা ভাবনা এই লাভারে নেক্সট দেখো হাস ইফ ইউ সো সাম ওয়েস্টার্ন ক্লাউড অল বিলো ই বজট ওভার বউ বাই মেনি বেনেডিকশন সানস অ্যান্ড মুনস অ্যান্ড ইভেনিং স্টার্স অ্যাট ওয়ান্স চুপ দ্য পোয়েট সরি দ্য স্পিকার ডাজেন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিস্টার্ব তাহলে এই তৃতীয় বা থার্ড স্ট্যান্ড যাতে এসে দেখছি যে রাইড শুরু হয়েছে এই জন্য স্পিকার বলছে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিস্টার্ব টাইম মোর আই আই এম হ্যাভিং এ রাইড উইথ মাই লেডি লাভ ফর দ্য লাস্ট টাইম সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিস্টার্ব ইফ ইউ সো সাম ওয়েস্টার্ন ক্লাউড অল বিলো ই বজম এই ইউ খেয়াল রাখতে হবে এই ইউ হচ্ছে রিডার রিডার বা অডিয়েন্স যদি তুমি দেখো পশ্চিম আকাশে মেঘ যেই মেঘ তরঙ্গায়িত স্ফীত কায় বিলোই বিলোই কথাটার অর্থ হল সোলেন স্ফীত কায় ফুলে আছে এমন যদি তুমি দেখো পশ্চিম আকাশে মেঘ তরঙ্গায়িত অভার বউ অনেক বেশি ঝুলে রয়েছে বাই মেনি বেনেডিকশন কেন না অনেক বেশি সে বউ কেন না বিকজ ইট হ্যাজ গাইন বেনেডিকশন ফ্রম মেনি কার কার পেয়েছে সূর্যের কাছ থেকে পেয়েছে মুনের কাছ থেকে পেয়েছে এবং ইভিনিং এর কাছ থেকে পেয়েছে ইভিনিং স্টার এর কাছ থেকে পেয়েছে তাহলে কোন সময়ের কথা বলা হচ্ছে ডাস্কের সময় ঠিক গধুলি বেলায় তাহলে সেই গধুলি বেলার পশ্চিম আকাশের মেঘ যা খুব তরঙ্গায়িত এবং স্ফীত কায় এবং তাকে দেখে মনে হচ্ছে এ যেন সকলের আশীর্বাদ পেয়েছে সূর্যের রোজি লাইট রয়েছে 
এবং চাঁদের আলোও সে পাচ্ছে শুধু তাই নয় ইভিনিং স্টার ইভিনিং স্টার বলতে ভেনাস ভেনাসের কথা বলা হচ্ছে ভেনাস দা গডেস অফ লাভ এর প্রত্যেকের ভেনাসটা কি দা গডেস অফ লাভ তাহলে এদের প্রত্যেকের আলো পেয়ে সেই ওয়েস্টার্ন ক্লাউড আনন্দিত শুধু নয় ফুলে রয়েছে সে স্ফীতকায় হয়ে রয়েছে তরঙ্গায়িত তার মধ্যে উচ্ছল জীবন অ্যান্ড সো ইউ লুকিং অ্যান্ড লাভিং বেস্ট আর দেখে তোমার বেশ ভালো লাগছে তাকে পাওয়ার ইচ্ছে যাচ্ছে কনসিয়াস ড্রিউ এবং ইউ আর নাও ডিজায়ারিং টু গেট ইট ইউর প্যাশন ড্রিউ তোমার আবেগ ক্রমশ বাড়ছে ক্লাউড সানসেট মুনরাইজ স্টার সাইন টু ডাউন টু ইউ সমস্ত কিছুই তোমার কাছে নেমে আসছে নেমে আসছে মেঘ নেমে আসছে এই সানসেট নেমে আসছে সূর্য সরি চাঁদের কিরণ এবং সেই স্টার সাইন স্টার সাইন বলতে বললাম ভেনাসের এই প্রত্যেকের আলো পেয়ে পশ্চিম আকাশে সেই স্ফীতকায় মেঘ আনন্দিত এবং তুমি যদি সেই মেঘ প্রেমী হ তাহলে অবশ্যই সেই মেঘকে পজেস করার ইচ্ছে তোমার যাবে ইউ উইল গ্রো প্যাশনেট টু পজেস দা বিলুই বাজাম ওয়েস্টার্ন ক্লাউডস ডাউন টু ইউ নিয়ার অ্যান্ড ইয়েট মোর নিয়ার সে তোমার কাছে এলো এবং আরও অনেক কাছে আসলে এই তুলনাটা স্পিকার বা লাভার করছেন এটা জানাতে যে যেভাবে তুমি মেঘকে কামনা করবে একই রকম ভাবে আমিও কামনা করছি আমরা একসাথে রয়েছি একই রকম ভাবে আমিও চাইছি আমার লেডি লাভকে একই রকম ভাবে সেও এসেছে আমার কাছে কিভাবে এসেছে দেখো ডাউন টু ইউ সেও নেমে এসেছে নেমে এসেছে তোমার কাছে কে নেমে এসেছে সেই ওয়েস্টার্ন ক্লাউড সে কি অবস্থায় রয়েছে না তার মধ্যে রয়েছে সানের বেনেডিকশন আশীর্বাদ বেনেডিকশন কথাটার অর্থ আশীর্বাদ এখানে আশীর্বাদ কথাটার অর্থ রে বা লাইট তাহলে সানের আলো পেয়েছে মুনের আলো পেয়েছে এবং ইভিনিং স্টারের আলো পেয়েছে এবং এই সমস্ত কিছু পেয়ে সেই ওয়েস্টার্ন ক্লাউড অনেক বেশি আনন্দিত স্ফীতকায় এতজনের ভালোবাসা পেয়ে এবং শুধু তাই নয় তাকে উচ্ছল দেখাচ্ছে প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে এবং সে তোমার কাছে নেমে আসছে তার মধ্যে রয়েছে সূর্যের গন্ধ তার মনে তার মধ্যে রয়েছে চাঁদের গন্ধ রয়েছে ভেনাসের গন্ধ তুমি মেঘ প্রেমী হয়ে তুমি কি সেই মেঘকে চাইবে না অবশ্যই চাইবে তোমার যত কাছে নেমে আসবে আর যদি নেমে আসে টিল ফ্লেস মাস্ট পেড ফর হেভেন ওয়াজ হিয়ার আর সেই সময়ে তোমার মধ্যে আর ফিজিক্যাল লাভের কথা তুমি ভাববে না তাহলে তার মানে কি এই যে ফ্লেস থেকে ফিজিক্যাল লাভ থেকে তুমি তখন পৌঁছে যাবে কোথায় স্পিরিচুয়াল লাভে তাহলে এই জায়গাটা দেখাচ্ছে ট্রান্সফরমেশন ফ্রম ফিজিক্যাল লাভ টু স্পিরিচুয়াল লাভ তাহলে একই রকম ভাবে স্পিকারও তার সামনে তার লেডি লাভকে পেয়ে হি ইজ নো লং আর লংইং ফর ফিজিক্যাল লাভ রাদার হি ওয়ান্স টু প্লাঞ্চ ইন টু স্পিরিচুয়াল লাভ এখন স্পিরিচুয়াল লাভে তিনি প্লাঞ্চ করতে চান হয়েছে তাহলে টিল ফ্লাস মাস্ট ফ্যাড তাহলে এখানে একটা কি টোন রয়েছে মেটা ফিজিক্যাল টোন মনে রাখবে এখানে কি রয়েছে মেটাফিজিক্যাল টোন মেটাফিজিক্স তোমরা পড়েছো জন ডান ধন মেটাফিজিক্যাল পোয়েট্রি তোমরা পড়েছো সেই মেটাফিজিক্সদের মেটাফিজিক্যাল টার্মটা রয়েছে মেটাফিজিক্যাল টার্মটা কি বললাম না যেখানে এই ফিজিক্যাল লাভকে উত্তরণ করে পৌঁছে যাওয়া যাবে স্পিরিচুয়াল লাভে দাস লিং সি অ্যান্ড লিঙ্গার জয়ন ফিয়ার এইভাবেই সে আমার উপর ভর দিয়েছিল আমার বুকের ওপর যখন আমরা রাইড করছি 
এবং আমার মধ্যে রেখেছিল জয় এন্ড ফিয়ার আই হ্যাড জয় বিকজ সি ওয়াজ উইথ মি বিকজ সি লিন এগেনস্ট মাই ব্রেস্ট সো আই ওয়াজ জয়ফুল এন্ড ফিয়ার আই হ্যাড ফিয়ার বিকজ আই ডোন্ট নো হাউ মাচ টাইম সি উড বি উইথ মি আমি জানি না এই সুন্দর মুহূর্ত কতক্ষণ টিকে থাকবে এই জন্য তার মধ্যে একটা মিক্সড ফিলিং কাজ করছিল লাভারের মধ্যে তাহলে যেভাবে তুমি মেঘ প্রেমী হয়ে মেঘকে চাইবে যদি চাও তখন তুমি ফিজিক্যাল লাভ ছাড়িয়ে তুমি উত্তরণ ঘটবে তোমার স্পিরিচুয়াল লাভে নো লং আর ইউ উইল ওয়ান্ট ফিজিক্যাল লাভ যদি তুমি এভাবে দেখো পশ্চিম আকাশে তরঙ্গায়িত মেঘ এবং সেই মেঘ এত জনের ভালোবাসা পেয়ে উচ্ছল স্ফীতকায় হয়েছে সেই মেঘ যদি নেমে আসে তাহলে অবশ্যই তখন তুমি আর ফিজিক্যাল লাভে থাকবে না তখন তোমার ট্রান্সফরমেশান ঘটবে ফিজিক্যাল লাভের ট্রান্সফরমেশান ঘটবে কোথায় স্পিরিচুয়াল লাভে লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট টিল ফ্লেস ফ্লেস বলতে তাহলে ফিজিক্যাল লাভ ইউ উইল নেভার ডিজায়ার ফর ফিজিক্যাল লাভ সেটা ফেড হয়ে যাবে সেই ফেড হয়ে সেটা পৌঁছে যাবে কোথায় ফর হ্যাভেন ওয়াজ দেয়ার তাহলে এই হ্যাভেন স্পিরিচুয়াল লাভের কথা বলছে আমি একটু আগেই বলেছিলাম সেই যে ব্রাউনিং ফিলোজফি অফ লাইফ ব্রাউনিং বিশ্বাস করেন গড বা সবচেয়ে একটা বড় ডিভাইন ফোর্স হি ইজ অমনি পোটেন্ট হি নোজ এভরিথিং হি ইজ অমনি সেন্ড অ্যান্ড হি ইজ জাস্ট আর হিউম্যান সোল সেটাও ইমটাল অ্যাকর্ডিং টু ব্রাউনিয়ান বিলিভ দ্যাট গড ইজ অমনি পোটেন্ট অমনি সেন্ট অ্যান্ড জাস্ট অ্যান্ড হিউম্যান সোল ইজ ইমটাল অ্যান্ড ইভিন আওয়ার এক্সিট এক্সিট প্রস্থান ফ্রম আওয়ার ফাইনাইট ফিজিক্যাল লাইফ আমাদের যে সীমিত জীবন এই জীবনের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে উই ইভেন এক্সিস্ট ইন দ্য ইটারনাল লাইফ আমরা সেই ইটারনাল লাইফে আমরা বিলং করি তখন তো স্পিকারও ভাবছেন যে আমরা যদি আজকের সন্ধ্যাতে শেষও হয়ে যাই এই পৃথিবী উই উইল এক্সিস্ট আমাদের অস্তিত্ব থাকবে কেন না এই স্পিকার ব্রাউনিয়ান ফিলোজফিতে বিশ্বাস করে যে ইম আমাদের সোল হচ্ছে ইমটাল আমাদের এই সীমিত জীবন পেরিয়ে আমরা আরো উই হ্যাপেন টু এক্সিস্ট ইভেন আফটার আওয়ার ডেথ ইন দ্য ইটারনাল লাইফ কাজে এই যে স্পিরিচুয়ালিটিতে ট্রান্সফরমেশান কোথা থেকে না ফিজিক্যাল লাভ থেকে স্পিরিচুয়াল লাভে ট্রান্সফরমেশান এটা এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ইটারনালি উই উইল এক্সিস্ট আমি জানি না সে কতটা সময় আমার সাথে থাকবে হয়তো এই সময়টা এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে এই রকম একটা ভয় কাজ করছে স্পিকারের মধ্যে ट्रांसफरमेशन घटे स्पिरिचुअल लाभ एखने जो मेटा फिजिकल थियोरि रही मेटा फिजिकल बिलीफ मेटा फिजिकल टोन रही आगे टोन रही कार्पेडियम তার আগে বললাম ভিক্টোরিয়ান অ্যাগনস্টিসিজম এই ব্যাপারগুলো মনে রাখবে এর পরের দিন আবার বাকিগুলো আমরা একসাথে আলোচনা করব বা ততদিন ভালো থাকো আর অবশ্যই ভিডিও কেমন লাগলো জানিও ধন্যবাদ